الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الله الرحمن مدا صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي نام سمساري چطو لدو انما الاعمال بالنجات ان حديث ده ولچتل നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഇഖ്ലാസ് വേണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉമ ഉമിറു ഇല്ലാ ലി അബദു അല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ലാലി അബുദുല്ലാഹ അവർ അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ മുഖ്ലിസീൻ ലഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹു താലാക്ക് ദീനിനെ തനിപ്പിച്ചവരായ നിലയിൽ പൂർണ്ണ ഇഖ്ലാസ് ആ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി വിവാദത്ത് ചെയ്യാനാണ് മനുഷ്യർ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇഖ്ലാസില്ലാത്ത മൂന്ന് ആളുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയും വഴവ് പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതൻ ലോകമാന്യത്തിന് വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്ത വാരിക്കോരി കൊടുത്ത് പേരും പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്ത പണക്കാരൻ ലോകത്ത് ജനങ്ങളിടയിൽ വലിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടാനും പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാനും യുദ്ധം ചെയ്തവർ ഈ മൂന്ന് പേരും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും അവരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേരെ മാറ്റം ഇഖ്ലാസ് കൊണ്ട് കിട്ടിയ വലിയ നേട്ടം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു لا اتصدق ان اليوم صدقت لا يعرف هذه الصدقه الا الله لا يعرف من المتصدق الا الله يعني ان ഒരു സതക്ക ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ സതക്ക ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാതെ അറിയില്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സതക്ക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സുബാൻ അള്ളാ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ് 
അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരും അറിയില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തത് എന്നോട് സതക്ക വാങ്ങുന്ന ആൾ അറിയുമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയുമല്ലോ അപ്പോൾ അള്ളു അല്ലാത്ത ആൾ അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്ക് തെറ്റായി പോയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് വഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രിയായി നല്ല ഇരുട്ട് ഇങ്ങോട്ടായപ്പോൾ അവൻ ഒരു കെട്ട് പൊന്നുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു ഒരു മൈതാനിയിലെ ഏക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒരു വഴിയിലൂടെ മൈതാനിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു ഇരുട്ടത്ത് അപ്പോൾ സലാം ചെല്ലി മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ കെട്ട് അയാളെ കൈ കൊടുത്ത് ഇയാൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു ആരാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന് അറിയുകയില്ല മറ്റാരും കാണാനും ഇല്ല ഈ ഇരുട്ട് സമയത്ത് ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ കെട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഓടിക്കള ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ സതക്കയായിട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ കരുതി അങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് ഇയാൾ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാർത്ത എന്താണ് വാർത്ത ഈ സതക്ക കിട്ടിയ ആൾ ഉണ്ടല്ലോ രാത്രി അദ്ദേഹം വലിയ പണക്കാരനാണ് വലിയ ആന ബഹേലുമാണ് ഒന്നും കൊടുക്കൂല അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി സ്വർണത്തിൻ്റെ കെട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭർത്താനെ എന്താണ് ഒരൊറ്റ മുക്കാൽ കൊടുക്കാത്ത ഈ വകയിലായ മനുഷ്യന് തന്നെ വീണ്ടും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു കിഴി കിട്ടിയല്ലോ ഇതെന്താണ് അത്ഭുതം അതൊരു സാധുവിന് കിട്ടിയെങ്കിലും നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ഇയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കൊടുത്ത ആൾ കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഖേദം വന്നു പഠിച്ചവന് ഞാൻ ഈ ബഹയിലായ പണക്കാരനായി പോയല്ലോ കൊടുത്തത് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അത്തസദ്ദക്കൻ സ്വതക്കത്തൻ ലായാരിഫുഹാ ഇല്ല ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല നല്ലൊരു സതക്ക അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരും അറിയാതെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് അന്നും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്വർണത്തിൻ്റെ പവനുകളും എടുത്ത് ദീനാറുകളും എടുത്ത് അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ പുറപ്പെട്ടു രാത്രി മൈതാനി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ട് നേരെ വെളിച്ചുണ്ടാവുമല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ട് മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കെട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ പോയി അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് ഇതാർക്കാ കിട്ടിയത് എന്നൊന്ന് അറിയുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങാടിയെന്ന് ഈ പോയാൽ എല്ലാ വാർത്തയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ അങ്ങാടികളിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകൾ വർത്താനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കേട്ടു 
تو صدق اللیلت البارحہ تعالی زانیتن ഇവിടത്തെ പ്രചാരപ്പെട്ട വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണുണ്ട് ആ പെണ്ണിന് ഇന്നലെ ആരോ സ്വർണത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്തു ആരാണെന്നറിയില്ല പാല നിലക്കും അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല പെണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഇതേ നിരക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു അന്നും അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഒരു നല്ല ആൾക്കിൻ്റെ സർക്ക എത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുപ്പത് കുറച്ച് പൊന്നു എടുത്തിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളെ കണ്ട് ആ രണ്ട് ആളുകൾ എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്വർണ്ണ ആ രണ്ടാളെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഓടിക്കളഞ്ഞു ഓ പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങാടിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും വഴിക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് വെച്ച് അവരിൽ നിന്ന് കവർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാർ ആ കള്ളന്മാർക്ക് ഇന്നലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ കിഴി ആരെയും പിടിക്കാതെ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വാർത്തയായി പിന്നെ ഈ ആൾ ഖേദിച്ചു എന്താക്കാനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഹൈറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാരന്ന് പോയി എന്നാൽ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഈ ഹദീസിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഇഹ്ലാസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സതക്കയും വലിയ സതക്കയായി തീർന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തത് വലിയ ബഹീലാണ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയായി ഞാൻ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പണവും വെച്ച് കെട്ടിപ്പൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എങ്ങനെയും കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ബഹീലായിട്ട് ലബ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ഭാഗം സതക്ക ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ ആ ബഹുല് അൽ ബഹീൽ അതുബുള്ള ബഹീൽ കൊടുക്കാത്തവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവാണ് ഒരിക്കലും ഈ കയ്യിനങ്ങോട്ട് വിടാതെ ബുഹുല് ബുഹുല് ലുബ്ധത അതിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒമൻ യൂക്ക സുഹനസ്സിഹി ഒലായിക്കഹുമുൽ മുഫ്ലിഹോൻ എത്രയാണ് വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഒമൻ യൂക്ക സുഹനസ്സിഹി ആരെങ്കിലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ലുബ്ധത എന്ന ഇതിന് തൊട്ട് കാക്കപ്പെട്ടാൽ ലബ്ധതയില്ലാതെയായാൽ അവൻ മുഫിലിഹാണ് വിജയിച്ചവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരിക്കലും ലബ്ധത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു ദിവസം കിട്ടിയത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു താര ധാരാളം വേറെ തരും അംഫിക്ക് യബനാദമ യും ഫക്ക് അലൈ അംഫിക്ക് യബനാദമ ഉം ഫിക്ക് അലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഹദീസിൽ കാണാം ഇവന് ആദമേ നീ ചെലവഴിച്ചോ ഞാൻ നിനക്ക് തരും നിനക്ക് കിട്ടും നീ ഭയപ്പെടണ്ട കിട്ടുന്നത് ചെലവ് ചെയ്തോ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുണ്ടാവും കഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും അവരെ നോക്കി പിടിച്ചിട്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കൊടുത്തോ നിനക്ക് ഞാൻ തരും എന്ന് അള്ളാഹു താര പറയുന്നു മലായിക്കത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ വളരെ വലുതാണ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് 
ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ അടച്ചുപൂട്ടി നിൽക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ടാവും വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ചായൻ്റെ മാർഗമില്ല പക്ഷേ ആളുകളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ അവൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ജനങ്ങൾ ഭരിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അവളുടെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വയ്യ അവർ അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് അലഹമില്ല നമ്മളെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകർ ധാരാളം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മളെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ എല്ലാം ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് തറ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് സഹായി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംഘടന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരം പേര് അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് തറ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്കും രോഗികളെ കൂടെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കും നോമ്പ് തറൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താര അതിന് തൗഫീക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും നീട്ടി തരുമാറാകട്ടെ നല്ല ആളുകളോട് പറയുമ്പോൾ അവർ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ തരുന്ന സംഭാവനകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്കും ഒരു മടിയുമില്ല ഈ തരുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തല വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർ ഗുണങ്ങളായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സ്വത്തക്ക അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് റമദാ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് വളരെ പുണ്യമാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനായിപ്പോയി വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കട്ടി കൊണ്ട് ശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളായി എംസല്ലാഹുഅലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൊടുത്തത് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനാണ് നഴുതുമില്ല അങ്ങനത്തെ പെണ്ണിനെ ഒരു ദൃഹം കൊണ്ടും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു വെള്ളി കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ അധികം നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് വ്യഭിചാരം വല തക്രബുസിന ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്ന മാർഗങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ തീർച്ചയായും അത് നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ അങ്ങേയറ്റത്തെ മോശമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്നല്ലാഹയുറു ഇന്നല്ലാഹ അറിയറു അങ്ങനെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിന് വലിയ വെറുപ്പാണ് അള്ളാഹു താല അവരെ മേൽ വല്ലാതെ വെറുപ്പ് വെക്കും അത്രയും മോശമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൈ വിരൽ ഒരാൾ മുറിച്ചാൽ അതിന് പ്രതികാരം കൊടുത്തോളണം കൈ മുറിച്ചാൽ അതിന് പ്രതികാരം കൊടുത്തോളണം കൊന്നാൽ കൊല്ലണം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ വിലയുള്ള മനുഷ്യൻ വളരെ വിലപ്പെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ അവനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നല്ലേ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചത് വിവാഹം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവൻ പിന്നീട് വ്യഭിചാരമുണ്ടായാൽ അവന് എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എത്ര ഏറ് കൊണ്ടായാലും അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ബലം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത്രയും നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ ഒന്നാണ് വ്യഭിചാരം ആ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഈ പെണ്ണ് അവൾക്കാണ് രാത്രിയിൽ പൊന്ന് കിട്ടിയത് ഓ 
അപ്പോഴേക്കും ആ പെണ്ണ് ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ വ്യഭിചാരത്തിന് അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ പലരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല വിരോധിച്ച ഈ കാര്യം ഞാൻ എത്രയോ ചെയ്തു പോയി റബ്ബെ അത് നീ പുറത്തു തരണം അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വ്യഭിചാരമൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തരും എന്ന് കരുതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി വലിയ തൗബ കരഞ്ഞ് 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 ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റും നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം അള്ളാ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് 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 കരഞ്ഞ് ആ പെണ്ണ് പിന്നീട് വ്യഭിചാരം ചെയ്തില്ല പിന്നീട് അന്യപുരുഷന്മാരെ കണ്ടില്ല അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ സാക്യറത്വും സാലിഹത്വുമായി ആ പെണ്ണ് ഈ ഒരൊറ്റ സ്വതക്കൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വലിയ സാലിഹത്തായ പെണ്ണായി തീർന്നു അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആളുകളാരാണ് വൈ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വൈക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് അവരെ ചിലപ്പോൾ കൊല്ലും ചിലപ്പോൾ അവരെ കയ്യിലുള്ളത് പിടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ചുള്ള അക്രമികളാണ് അവരും ചിന്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല അവരെ ചിന്തയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ പിടിച്ച് അവർ കയ്യിൽ നിന്ന് പറ്റി എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നമുക്ക് തരാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എങ്ങനെയും നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ല ഇരുട്ടത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ കൊണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പം അതുപോൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലിൽ നമ്മൾ ഈ കവർച്ചൻ്റെ പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല കള്ളത്തരം എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കവർച്ചയും ഒരു കളവും നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുകയില്ല എന്ന് ആ കവർച്ചൻ്റെ സംഘം ഒന്നായി സത്യം ചെയ്ത് അങ്ങേ അറ്റം തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിനോട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ കവർച്ച സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവും ഇതേ നിരക്ക് തന്നെ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഹാലിഹായ വ്യക്തിയായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൗബ സ്വീകരിച്ചു തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഖേദമാണ് ഇൻഷാ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അത് തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് അതാണ് നാളെ നമുക്ക് ഓതേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ട ഈ മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാർ ഒന്ന് കൊടുക്കാത്ത ബഹയിൽ രണ്ടാമത്തത് വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണ് മൂന്നാമത്തത് ആളുകളെ വഴിയിൽ വെച്ച് കവർച്ച ചെയ്തിട്ട് പണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നവർ ഈ മൂന്ന് പേരും സാലിഹീങ്ങളായി തീരാനും എല്ലാവരും നന്നായി തീരാനും കാരണമായത് ആദ്യം സതക്ക ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇഖ്ലാസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇഖ്ലാസ് അല്ല അല്ലാതെ ആരും അറിയണ്ട എൻ്റെ ആ നിരക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പരസ്യമായി സതക്ക ചെയ്താൽ അതെല്ലാം കൂലിപ്പോയി പോകും എന്ന് അർത്ഥമില്ല അങ്ങനെ ആരും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണ്ട ഖുർആാനിൽ തന്നെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അലാനീയത്തായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് സതക്ക ചെയ്യാം അത് നമ്മളെ നെയ്യത്ത് പരസ്യമായിട്ട് സതക്ക ചെയ്യുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസ നിർമ്മിക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് സംഭാവന വേണം അപ്പോൾ ഇന്ന ആൾ ഒരമ്പതിനായിരം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മറ്റേ അടുത്തുള്ള ആളും അമ്പതിനായിരം തരും അയാൾ പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം തരും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വേറെയും കൊടുക്കാൻ കാരണമായി തീരും എന്ന കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന അതേസമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയ്യത്തിൽ എന്താവണം എന്താണ് വേണ്ടത് ഇമാം നവീതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 
അല്ലാതെ പറയുന്നു അനി സയ്യിദിൽ ജലീലി അബി അലിയിലിൽ ഫുലൈലിബിന് അയാൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല തർക്കുൽ അമലി ലി അജലിൻ നാസി ലിയാ ഉൻ ജനങ്ങളുണ്ട് അവർ കാണും എന്നുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാതിരിക്കൽ അതൊരു ലോകമാന്യമാണ് ആളുകൾ കണ്ടോട്ടെ കണ്ടോട്ടെ കാതെ ആണാതിരിക്കട്ടെ ഓൽ അമലുലി അജലി നാസി ഷിർക്കുൻ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യൽ അതൊരു തരം ചെറിയ ഷിർക്കാണ് ഓൽ ലഖ്ലാസു അയ്യു ആഫിയക്കല്ലാഹു മിന്നുമാ ആളുകൾ കാണട്ടെ കാണാതിരിക്കട്ടെ അത് പരിഗണിക്കാതെ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് തോഫീക്ക് തന്നാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കേൾവിക്കായ ആളുകൾ ഈ കിസ്സ പറയുമ്പോൾ ആരും പരസ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകണ്ട പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കാം രഹസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കാം രണ്ട് വിധത്തിലും കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ആളുകൾ കുറേ മത ചെയ്ത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കിട്ടാനുള്ളത് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വെളുത്ത താടി ഇനി കറുത്ത് കിട്ടുമോ ആളുകളെല്ലാം കൂടി എന്നെ മത ചെയ്ത് ആകാശത്തോളം അങ്ങോട്ട് പൊന്തിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വെളുത്ത താടി കറുക്കുകയില്ല ആളുകളെല്ലാം കൂടി എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു മോശമായതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ നിന്നിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വഴികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നല്ലാതെ അവർക്കതുകൊണ്ടൊരു ഗുണവും കിട്ടൂല നമുക്കൊരു ദോഷവും വരൂല അല്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ആലോചിച്ച് അതിനുവേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് തികച്ചും അബദ്ധമാണ് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അസാദിക്കു ആലൽ ഇമാമുൽ ഹാരിത്തുൽ മുഹാസിബി റഹിമുല്ല അൽ ഇമാമുൽ നവി തൻ്റെ അല്ലാതുക്കാരൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ് അസാദിക്കു ശരിയായ സത്യമുള്ള ആള് ഹുവല്ലതി ലായുബാലി لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من نزل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على مصاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله الله تعالى
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചതാണ് അലഹമില്ല കുറഞ്ഞ ഒരു സഹായം അദ്ദേഹം നമ്മൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചതാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഹൈറും വർക്കത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല അങ്ങനെ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്ഥാപമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ മർക്കസിൻ്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ തീർക്കുന്നത് കോളേജ് ഇപ്പോൾ തുറക്കും തുറക്കാനാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപാട് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് നന്നാക്കാനുണ്ട് കറണ്ട് നന്നാക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അത്ര അയ്യായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു താര ഓരോ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ കൽബിൽ അങ്ങ് തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തോന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താര അങ്ങ് നമുക്ക് അവർ വഴിക്ക് തരുന്നു അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും ആഫിയത്തും സലാമത്തും നൽകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇഖ്ലാസ് ഉമ ഉമിറു ഇല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ ഇഖ്ലാസിൻ്റെ ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് സഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു ഇഖ്ലാസാണ് അല്ല സഹാബത്തിൻ്റെയും മുമ്പുള്ള ഒരു ഇഖ്ലാസാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസലം തങ്ങൾ ഈ മൂന്നാളുടെ സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സറക്ക ചെയ്ത മനുഷ്യൻ്റെ സംഭവം അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ള സംഭവം അങ്ങനെ എത്രയോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയ എന്ന ഈ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ തറക്കല്ലിട്ട് ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പണികൾ മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നപ്പോൾ തോന്നി ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വത്ത് വേണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് ആ സ്വത്ത് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വാങ്ങാൻ പോയത് ഒരു പതിനൊന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലമായിരുന്നു പോയപ്പോൾ ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമല്ല ഒസ്താതെ സ്ഥലമുണ്ട് എൻ്റെ അത് തരാന്ന് അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് കോംപ്ലക്സ് മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏക്കറും ഏഴ് സെൻറ്റും സ്ഥലം കച്ചവടം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് രണ്ടായിരം റുപ്യ ആദ്യം അല്ല ആയിരം റുപ്യ ആദ്യം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി ഗൾഫിൽ പോയി ആരെയും കണ്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ പതിനൊന്നാൾ കൂടി നാരിയത്തുസ്വലാത്ത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വട്ടം ചെല്ലി രാത്രി പിറ്റേന്ന് ഒരു പള്ളിയിൽ പോയി അപ്പം ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അറബികൾ അവർ നിസ്കരിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അറബിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാവരും പോയി എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഒരാൾ ബാക്കിയായി ആ അയാൾ കൂടി പോകട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോകാതെ വെച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവരങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത ബുധനാഴ്ച നീ വരണം വേറെ ആരും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സുഹാനുള്ള അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സന്തോഷമായി അടുത്ത ബുധനാഴ്ച അയാളെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടി അയാൾ താക്കോലുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാൾ അവർ രണ്ടാൾ മരിച്ചു പോയി ജപ്പാൻ മൗലാലയും മഹമൂദ് മൗലവയും വടകര ഭാഗത്തുള്ള അള്ളാഹു അവർക്ക് മൗഫുറത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ അകത്തുനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാകുക ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളത് പോലീസിനോ മറ്റോ വിളിച്ചാലോ നമുക്ക് പിരിവെടുക്കാനൊന്നും കള്ളാസ് കയ്യിലില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നാലും അയാളെ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട് ചുരുക്കി പറയട്ടെ പെട്ടെന്ന് അയാളത് അകത്തു പോയി ഒരു നല്ല ലംഘുന്ന ബ്രീഫ് കേസ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചത് എണ്ണി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു 
നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ് സംഖ്യയിൽ ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച ഗഡുവായ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുറുപ്പികൾക്ക് സമമാണ് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോടും എൻ്റെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറ്റില്ല രണ്ടാളോട് പറയണം കാരണം ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ബാങ്കിൽ പോയി മാറ്റി നാട്ടിലേക്ക് കാശയക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതം തന്ന് വേറെ ഒരാളോടും എൻ്റെ പേര് പറയാനോ ഞാനാണ് തന്നത് എന്ന് പറയാനോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി തന്നെ പിന്നീട് അത്രയും കൂടി സംഖ്യ നമുക്ക് തന്നിട്ടാണ് കോഴിക്കോട് കോംപ്ലക്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരേക്കറും ഏഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചതും വാങ്ങിയതും അത് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ പള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് മുപ്പത് സെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് അതുകൂടി വേഗം കച്ചവടം ചെയ്ത് അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു തല വലിയൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഹ്ലാസുള്ള ആളുകൾ അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വരെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ മറക്കത്തിൽ വന്നിട്ടുമില്ല ഇപ്പോഴും വിവരങ്ങളൊക്കെ പോയി സംസാരിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ സഹായിക്കും എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇഹ്ലാസ് വേണം നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആവണം എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കണം മാന്യമായി ജീവിക്കണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കണം ഭാര്യക്ക് ജീവിക്കണം കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കണം നാട്ടിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ നല്ലത് ചെയ്യണം എന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടി കച്ചവടം ചെയ്താൽ അവിടെയും വർക്കത്തും ഉണ്ടാകും ഇനി അഥവാ വർക്കത്തും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഖേദിക്കാനൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു താര ഹൈറായ നിലക്ക് നമ്മളെ ജീവിപ്പിച്ച് മരിപ്പിക്കുമല്ലോ അതേ സമയത്ത് താ എത്ര 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 കോടി കോടാനകോടീശ്വരന്മാർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായി കടം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്വത്തുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവിടെ അടക്കാതെ നിന്ന് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞിട്ട് അതാ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അനാവശ്യമാണ് നമുക്ക് എത്ര താങ്ങാൻ കഴിയും അത്രയും എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുക അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക എത്ര ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം അല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വേറെ ആളുകൾക്കെല്ലാം കൂടി ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടം ചെയ്യാം എത്രയും വലിയ മുതലാളിയാവാം എത്രയും വലിയ പണക്കാരനാവാം അത് ഇസ്ലാം വിരോധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെയാവണം സത്യസന്ധമായ നിരക്കാവണം ആ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ലാഭങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി എൻ്റെ വാജിബായ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയണമെന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും കച്ചവടം ചെയ്യണം അതാണ് ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയാത് ഇന്നമാലി കുല്ലിൻ്റെ ഇമ്മാനവ എല്ലാ അമലുകളും നെയ്യത്ത് പ്രകാരമാണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ അക്കീതയോടുകൂടിയുള്ള ഇഹ്ലാസ് ശരിയായ അക്കീതയും ശരിയായ ഇഹ്ലാസും ഇന്ന് ഇഹ്ലാസ് പറഞ്ഞ സമയം വഴുകി കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് അക്കീതയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ ആ ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ പല ആളുകളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിലും എല്ലാം വിഷമത്തിലാണ് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം വിഷമം അള്ളാഹു താര തീർത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇനിയും ഈ കൊറോണ മടങ്ങി വരാതിരിക്കട്ടെ 
അതുപോലുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം അതേ പ്രകാരം ടൈഫോയ്ഡ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അതിലൊന്നും അള്ളാഹു താല അത് മടക്കി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം എൻ്റെ ഈ ദെറുസ് കേട്ടതായ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല അത് ഹസനത്തായി എഴുതി സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ ഈ ദെറുസ് കേൾക്കാത്ത കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ എന്നെ കാണുന്നില്ല കാണാതെ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ അവർ ആ ഇതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല ഏഹ്ഹാഹുത്താല നമുക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾ അഹമ്മദില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചു ഇനി അവർ ഇല്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരും പഠിക്കും അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഒമാനിലെ പുതിയ സ്വദേശവൽക്കരണ നിയമം കാരണം ഒരുപാട് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരടക്കം ഇപ്പോൾ തന്നെ ശമ്പളരഹിത അവധി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ലഭിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഹൈറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാരക്കണം ഒമാനിൽ നിന്നും ധാരാളം പേർ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ മസ്ജിദിലേക്കുള്ള മുസല്ലകൾ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു പലരും ഓഫർ തുക മർക്കസ് കമ്മിറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് സഹോദ സഹകാരികൾ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം മർക്ക തീയട്ടെ ഞാൻ അവസാനം ദ്വാരക്കും റൈഹാൻ വാലി അലംനി പി എച്ച് ഷറഫുദ്ദീൻ മകൾക്ക് രക്തസംബന്ധമായ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ചികിത്സയും ചെയ്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല ശിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കട്ടെ മലേഷ്യയിലെ അബ്ദുൽ ഗഫാർ ഹാജി മലബാർ പള്ളി ഹാജി സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഡോള ഹാജി അബ്ദുള്ള മാനേജർ ഹാജി ബക്കർ സാഹിബ് മുജീബ് റഹ്മാൻ ഇക്ബാല് ഉമ്മയുടെ അസുഖം ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ മാറാൻ എന്തായി ഇവരൊക്കെ മർക്കസിലേക്ക് അരി സ്പോൺസർ ചെയ്തവരാണ് ഉപഭോക്തരെ അവർക്കെല്ലാം മർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നലെ അബൂദാബിയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ട കാസർകോട് കല്ലടക്കുറ്റി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ കൗൺസിലേറ്റിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന മുനീർ നസ്രിയുടെ ബന്ധുക്കൾ രണ്ടു പേർ കോവിഡിന് പിടിപെട്ട് ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല സുഖമായി കൊടുക്കട്ടെ മർക്കസ് സൗദി നാഷണൽ ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി ബാവ ഹാജി കോമണ്ണയുടെയും മക്ക സോൺ പ്രസിഡൻറ്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മുസ്ലിയാരുടെയും മാതൃ സഹോദരിയും സുന്നി സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സജീവ സഹകാരി ഹുസൈൻ കൊളപ്പുറം മദീന എന്നവരുടെ മാതാവുമായ സി പി ഖദീജ എന്നവർ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മർക്കസിലെ ആദ്യകാലം മുതലേ ജീവനക്കാരായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഹാജി കരുവമ്പയിൽ മരണപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ഖത്തറിലെ മർക്കസ് തക്കാഫൽ മെമ്പറും മർക്കസ് അലുമിയുമായ 
ജലീൽ വൈലത്തൂരിൻ്റെ പെങ്ങൾ താഹിർ അല്പം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മർത്തത്തിലെ ബദർ അനുസ്മരണവും മൗലിദ് സദസ്സും മെയ് ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മജിൽസിൽ പങ്കെടുക്കുക ആരെ ഇന്നാണ് ഇന്നോ എല്ലാവർക്കും ആ ചെയ്യുന്നു കേൾവിക്കാരെല്ലാവരും അമീൻ പറയണം ഈ വായിച്ചവർ മാത്രമല്ല വേറെ ധാരാളം എന്നോട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പറയാത്തവരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും മോമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ ചെയ്യണം റമദാന് രണ്ടാമത്തെ പത്തിലേക്ക് കടന്നു ദിവസങ്ങൾ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നമ്മുടെ നോമ്പ് എല്ലാം കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമി ശാഹിദല്ലന لا ساهدا علينا وجعله حجة لنا لا حجة علينا ارحم الراحم يا الله ينغلوده اي كلاس ني ولي فرپرد ما كرنا يا الله اذا كيرت دلكنا اللا آن بن ننغلكم ني خير مبركتم جيد قدكنا يا الله في بول پرتكتي كورونا فائرلس اندي بشمت لان اللا ورم اللا ورده اي بشمم ني تركنا يا الله രോഗം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും വിഷമമാണ് എല്ലാവരുടെയും വിഷമം നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ കുടുംബങ്ങൾ പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചു പോയവർക്കെല്ലാം നീ പ്രത്യേകം പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ആണ്ട് ദിവസമാണ് ഇന്ന് അവ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ സഹായികളിൽ നിന്നും എവിടെ നിന്നും മരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ റമദാൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ നരകത്ത് നിർത്തുക്ക് ചെല്ലണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഹരി ആരാക്കണേ അള്ളാ അടച്ചവനെ യാ അള്ളാ ഓ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഇല്ലാതെയാക്കണേ അള്ളാ നിൻ്റെ പരീക്ഷണം വിജയിപ്പി നിൻ്റെ പരീക്ഷണം ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പള്ളികളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ പള്ളികളെല്ലാം പൂട്ടിവെച്ചതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പള്ളികളിലേക്കും ഹറമിലേക്കും പോകാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാക്കണേ അള്ളാ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ നിർത്തിക്കളയണേ അള്ളാ ഈ കൊറോണ അവസാനിപ്പിക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ എല്ലാ രോഗവും ഉണ്ടാക്കുന്നവനും മാറ്റുന്നവനും നീയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഹ്മ റഹ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ നീ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് സുഖം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹും അഫ് അൽബിന മാ അന്ത ലഹു അഹുൽ വലാ തഫ് അൽബിന മാ നഹ ലഹു അഹുൽ നീ റഹ്മത്തിൻ്റെ അഹിലാണ് നീ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണെങ്കിലും 
നീ പുറത്തു തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ കച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവടവും കൃഷിക്കാരുടെ കൃഷിയും തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലും എല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അതിനെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയയും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാം നീ വറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ രോഗികളുടെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ കൊറോണ വൈറസ് പിടിപെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ മക്കയിലും മദീനയിലും അടക്കം ഈ വൈറസ് പിടിപെട്ടവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ധാരാളം ആളുകൾ മർക്കസിലേക്ക് സംഭാവന അയച്ചവരുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ മനിയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനും ചെലവ് കൊടുക്കാനും ആവശ്യമായ കാശുകളില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് ചെറിയതും വലിയതുമായ സംഭാവനകൾ അയച്ചു തന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കെല്ലാം നീ മറക്കത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാം ഐശ്വര്യവും റാഹത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഈമാനും ഹിതായത്തുമാണ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അത് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹയാത്ത് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഹയാത്ത് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഹയാത്ത് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ആഫിയത്തോടുകൂടി ദീനിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഹയാത്ത് നീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ അമലുകളും ഇഖ്ലാസിന് വേണ്ടിയുള്ള അമലാക്കി തിരക്കണേ അള്ളാ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيرة والحمد لله رب العالم